大家好，欢迎来到人世间。新朋友别忘了点击订阅。今天为大家带来的故事是：我五十八岁照看孙子伺候全家，寿宴上儿媳一席话，我醒悟，隔天带走存款装病逃离。朋友们都夸赞我太机智，是怎么回事呢？一起来看。我叫徐慧娟，是个有儿有孙的老太太。今天是我五十八岁的大寿。巧的是，也是我小孙子跳跳小升初开学的第一天。傍晚时分，跳跳背着新书包，蹦蹦跳跳的进门。儿子手里还提着个漂亮的蛋糕，跟在后面。我一整个下午都在厨房里忙活，张罗了一桌子的好菜，就等着家里人到齐。等丈夫和儿媳妇下班回来，一家子就围坐在了餐桌旁，佳肴满桌。可这时候，老头子却板起了脸，冲我嚷嚷：“咋做了这么多菜，也不见你给我备上壶好酒？”儿子赶紧打圆场，轻轻拍了拍他爸的背，让他别计较这些。儿子笑眯眯地把蛋糕放在桌子中央，说：“来来来，先切蛋糕，吹蜡烛。”我这心里头，因为老头子的话还有点不是滋味，但看到儿子那笑容。也就跟着乐呵起来，一块动手拆蛋糕盒子。盒子一打开，我愣住了。蛋糕上写着“祝跳跳升学快乐”。我凑近看了看，确实跟往年一样，还是那几个字没变过。我心里头有点不是滋味，想着今年儿子应该能记得我的生日吧，毕竟前几天我还特意提了一嘴。可看看这蛋糕，他又给忘了。儿子见我愣着，就催我：“妈愣着干啥呢？找打火机，咱得点蜡烛，让跳跳许愿。”老头子也在旁边不耐烦地嚷嚷：“快点磨蹭啥呢？”我忍着心里的酸楚，笑着看向儿子，问他：“儿子，今天除了是跳跳的升学日，还有啥日子你记得不？”儿子一脸茫然地看着我，说了句：“妈，你说啥呢？”老头子又吼起来：“问你话，赶紧找打火机！”我看了看跳跳，不想在孩子面前吵架，就起身去了厨房，找到了打火机，递给儿子。他点燃了蜡烛，一家人除了我，都开开心心地围着跳跳唱生日歌，庆祝他升学。我心里五味杂陈，但脸上还是挂着笑，毕竟家人的幸福才是最重要的。饭局刚开始没多久，小孙子啪嗒一声，筷子掉地上了。儿媳眼疾手快地瞟了我一眼，儿子和他爸正聊得欢，压根没注意到这边。小孙子转头就冲我大喊：“奶奶，我筷子掉了，快帮我拿双干净的。”我愣是没动窝，跟往常不一样。我轻声对他说：“跳跳，这是你自己的事情，应该自己做。”小家伙不乐意了，用脚轻轻踢了踢妈妈的椅子，撒娇道：“妈妈，奶奶不帮我拿筷子。”儿媳温柔地哄了哄他，然后转头，声音里带着笑，但音量明显提高了些，对我说：“妈，咱家的筷子放哪儿了？跳跳的掉了，我去拿双新的。”这话一出，丈夫立马瞪了我一眼，仿佛在说：“你还不快去！”儿子见状，赶紧拦下了准备起身的儿媳，笑着对他说：“妈会去的，你不知道放哪儿，别忙活了。”当我站起身，却径直回屋去了，手里多了几件衣物和那本沉甸甸的存折。这存折里的每一分钱，都是我起早贪黑摆小吃摊赚来的血汗钱。这些年，家里的大头开销几乎全靠我。丈夫那点工资不是花在了酒桌上，就是朋友聚会，能带回家的少得可怜。想当年，因为没人帮忙照看儿子，我只能放弃工作，全职在家。后来，为了不再伸手向丈夫要钱，更为了证明自己的价值，我带着儿子摆起了小吃摊。凭着手艺和热情，生意竟越做越好，钱袋子也渐渐鼓了起来。那时候，我真的动过离婚的念头
，但一想到儿子可能会因此受人非议，就忍了下来。那个年代，离婚不是件光彩事，我怕影响到孩子的未来，只能自己默默承受。丈夫的酒后失态，婆婆的无理取闹，我都一一忍了下来。为了儿子，为了这个家的完整，我咬牙坚持了三十八年。人生能有几个三十八年呢？想到这里，我不禁眼眶湿润，轻轻擦去眼角的泪水，提着行李箱，我再次踏入客厅。气氛依旧热闹，但对我而言却多了几分疏离。小孙子手上已经有了新筷子，是儿媳给拿的。他瞥了我一眼，又迅速低下头去继续吃饭，仿佛刚才什么都没发生。丈夫正大口喝着酒，那酒是儿子特意为他买的，刚从楼下小卖部拎回来。这一幕让我心里又凉了半截。我深知丈夫的酒品，他一喝醉就酒后乱性，骂人、砸东西，然后消失几天，留下一堆烂摊子给我收拾。这些年，我看着自己辛苦攒下的家当，一次次被他毁坏。心疼不已，我不明白，儿子明知这一切，为何还要一次次纵容他买酒？或许是因为他住进了新房子，远离了那些不堪的场景；或许是因为他从没经历过我经历的那些辛苦与无奈；又或许是他害怕父亲的威严，只能选择沉默与顺从。而我只能继续这样，为了儿子，为了这个家，默默承受。我走到他们桌前，俯视丈夫说：“离婚吧，这些年我过够这样的日子了。”热闹的场面被我弄得尴尬又安静。丈夫最先发怒，摔了杯子就要掀桌子，转头看了看儿媳和小孙子后，大声斥责我：“你个老娘们做什么做？这么一把年纪了，离什么婚？”儿子也在一旁说：“妈，你发什么疯呢？”这一家人其乐融融，正好好的呢，怎么就你突然找茬？儿媳护着小孙子坐在一旁作壁上观，笑了笑。我觉得自己这些年过得可真失败。我今天先出去住宾馆，明天你跟我去办理离婚手续。我没有理会他们的言辞，继续表达自己的意愿。丈夫怒瞪我：“老子不同意，你个娘们家家的。”放着好日子不过，老了老了，还给老子整离婚这出，也不怕人家看儿子和跳跳的笑话。儿子也帮腔，对，我爸说的对，你俩都这么大年纪了，离了婚，别人怎么看咱家？你不为我考虑，也替跳跳考虑考虑吧。人家怎么看他奶奶一把年纪了还跟他爷爷闹离婚？我也不同意你和我爸离婚。我冷笑出声，儿子，你还记得妈妈的生日是几月几号吗？儿子有一瞬间恍神，嘴里喃喃，不知道要说什么。是啊，他不记得。我本也不将这放在心上的，只是最近发生了一些事，再加他们今晚的种种表现，我突然不想忍了。我不想再为他人着想，为他人而活了。我想为自己活一把。在我五十八岁被医生下了病危通知，还剩半年寿命的这一年，我想为自己活一把。我丢下他们不再理会，准备推门而出。一直作壁上观的儿儿媳拉着孙子堵在我面前：“妈，有事好商量，一家人总归会磕磕碰碰，咱们坐下来解决不就好了吗？”儿媳说话方式和往常一样，语言温柔。面带笑容，跟着他又靠近我，压低声音附我耳旁说：“不是说好了不提离婚这个事情了吗？”我将身体远离儿媳，我反悔了，不行吗？等我离婚后，你们谁都别再联系我。今天这个婚必须要离，这个家里的人我一个也不想跟你们再有瓜葛。妈，你这是说的什么话？什么叫我们谁都别再联系你？儿子听到我的话后，猛然起身也来堵门。妈，你到底是什么意思？我将行李箱往前推了推，示意他让道。妈，您不能走。儿媳突然将我抱住。
，泪水瞬间滴落，一副对我感情深厚的模样。您走了之后，跳跳怎么办？远的别说，他日后磕碰受伤，没人照顾，近眼前的，就说他以后的早餐谁来解决？您总不忍心让跳跳一直吃那脏兮兮的外卖吧？到时候跳跳生病什么的，难受的不还是您吗？他可是您一手带大的，您的宝贝孙子，你肯定不会舍得，对吧？儿媳的这两句话让我觉得特别可笑，我不由得嘴角开始上扬。儿媳见我露出笑脸，再接再厉，您和我想的也一样是吧？妈，再有我和您儿子也离不开您呢。我打断了他的话，呵斥道：“你还有完没完？能不能闭嘴？”我实在是不愿再看他的表演，也不想在这再耽搁时间。听完我的话，儿媳震惊地看着我，仿佛第一次认识我一般的模样。看什么看？没见过我发脾气。什么叫跳跳？怎么办？你不是他妈，他的事与我何干？什么又叫你和我儿子也离不开我？你俩三十大几的人了，还没断奶吗？把你的脏手从我身上拿开！演了这么多年好人的戏码，你不烦我都腻了。从今天起，我不再是谁的妈，也不再是谁的奶奶，更不再是谁的老婆，我只是我自己。让开！我见儿媳还不撒手，就猛推了她一把。小孙子见我对他妈妈这样，上前也推了我一把，冲我吼：“奶奶，你怎么敢欺负我妈妈？你再推她一下试试。”儿子将儿媳抱住，对我怒吼：“你过分了，请你给我媳妇道歉。”丈夫也加入他们上前，和儿子、孙子一起声讨我。一时间，声讨声、哭泣声充满整个客厅。虽然早知道他们都是什么人，但是真正撕开脸皮的时候，我还是忍不住会哭。这可都是我一心一意伺候过的亲人呐、啊！我只是想离婚。潇洒的为自己活一把，连这么简单的事情都不让我做吗？既然如此，你们不让我好过，那大家都别好过了，一个两个的，不是都很碍眼吗？那我老婆子就陪你们演，我倒要看看烟渣被摊开的那刻，你们到底会怎么演？好了，都别吵了，我道歉。说完，我面向儿媳，给她深深鞠了一躬。对不起，儿媳，妈不该推你，妈给你赔不是。儿媳愣了，没料到我突然来这么一下，但很快她就调整了状态，看了儿子一眼后，又面向我含泪带笑说：“没关系，我不放在心上。”我问儿子和孙子觉得我的表现可不可以，值不值得被原谅？孙子点了点头，没有说话。儿子冲我有些尴尬的笑笑。对我说：“道歉就行了，不用鞠躬。”我又问儿子和孙子犯了错是不是都该道歉，孙子又点了点头，没有说话。儿子却警惕地看着我，又瞟了一眼儿媳，回答我：“那必须的。”好，儿子有你这句话就够了。我将行李箱往门旁一扔，走回客厅，拉了把椅子坐下。那咱们来说说你爸爸的事情吧。儿子疑惑地看着我，儿媳却神色躲闪。丈夫神情也没好到哪里去。你爸爸在外面还有个家，你知不知道？我开门见山，将我前几天刚知道的消息摊在他面前。我告诉了儿子小三的地址，让他去查证。然后我就打包好行李离开了那个家。从那以后，我就像是挣脱了束缚的鸟。彻底与过去的那个家划清了界限。头几天晚上，泪水确实不争气地浸湿了枕头，但转念一想，这不正是自己梦寐以求的自由生活吗？为自己而活，何尝不是一种解脱？我拿起手机拨通了张春兰的电话，那头的他一听我邀约他旅游，兴奋得像个孩子。旅行归来，我非但没有停下脚步。反而更加充满活力，报名参加了街舞班。起初只是抱着试试看的态度，没想到越跳越上瘾，动作越来越熟练。
，舞姿也越来越迷人。那些曾经对我投来异样眼光的年轻人，现在一个个都改口叫我高姐，眼里满是敬佩。转眼间半年过去了。我特地起了个大早，先去照相馆拍了一张特别的照片，一照，然后又去丧葬服务处为自己预定了一场海葬仪式。我向往着死后能化作浪花，随风浪走遍世界的每一个角落，亲眼看看那些未曾踏足的地方。之后，我还还特意去了街舞班，请老师帮忙录制了一支跳舞视频。并在他的帮助下注册了账号，将这份珍贵的记忆上传到了网上。我想，就算有一天我真的离开了，至少这个世界还留有我曾经活过的证据。医生曾断言我只有半年的时间，但奇怪的是，死亡似乎并不急于找我，相反，我的生活却因此变得更加精彩。就在我即将放弃对生命的期待时，奇迹发生了。那条街舞视频在网络上意外走红，让我在我们县城的老年圈里火了一把。走在街上，常有老朋友认出我，夸赞我活力四射，比年轻人还有精气神。就在这时，丈夫的电话打破了平静。他先是试探性地问我是否愿意回家。接着是儿子的邀请，最后是孙子的思念。他们的示好让我心生感慨，但更多的是释然。几天的甜言蜜语后，他终究露出了真面目。问起我的经济状况，我毫不犹豫地挂断了电话。一个月后，我们平静地办理了离婚手续。去医院复查时，医生的话让我震惊不已：我的癌症转移灶竟然奇迹般地消失了。我简直不敢相信自己的耳朵。医生笑着告诉我，这样的案例虽然罕见，但并非个例。他提议我可以分享自己的经历，给更多正在与病魔斗争的人带去希望。我欣然同意。这不仅是为了他们，也是为了我自己。为了这段不可思议的重生之旅，一年后的我已经从一个默默无闻的老太太。变成了家喻户晓的抗癌街舞奶奶，我的故事被各大电视台争相报道，直播平台上更是积累了上千万的粉丝，他们亲切地称我为高姐，陪伴我度过了无数个日夜。我还与人合作创办了一家公司，合伙人如同家人一般照顾我，关心我的健康，公司的发展也蒸蒸日上。这天。许久不联系的儿媳突然来找上了我，她先是感叹我现在竟然有自己的办公室，之后便问我这两年一个人在外想不想家。我让她有话就说，有屁就放。见我这样，儿媳便开门见山，她说让我回去管管我儿子，让他少喝点酒，多做点事，别老是酒后和他吵架。她说她再这样喝下去。他就离婚，让我别后悔。离婚以后，跳跳就只能生活在一个不健全的家庭中了。可笑，先不说他们现在和我没什么关系，就说当年，当年他俩刚结婚没多久，儿子第一次喝酒，我训斥并教育他以后不能再碰酒的时候，是儿媳出面当好人，先是安抚儿子情绪，又怪我小题大做。他当时的原话是：“哪个男人不喝酒呢？又不是什么大事。您要是觉得他喝醉了，收拾麻烦，下次您就别管了。我管怎么着？现在又来找我管了。”我站起身，按下按钮：“保安来一下，帮我把这个疯女人送出去。”过了一个多月，儿子来找了我，跟我聊了聊他的近况。我才知道儿子已经离婚了。起因是自我走后，他们家里一切活计都归了儿子。长年累月，儿媳只会嘴巴上哄他、夸他，却从来都不搭把手。儿子的怨气越积越重，终于有一天儿受不了，和儿子提了离婚。孙子归了儿媳妇，家产也归了儿媳。儿子属于净身出户。儿子刚离婚没几天，前夫出事了。
，说是他在没寻到人后，又和小三和好结婚了。结婚后，经常酗酒的前夫和小三便矛盾不断。在前夫又一次酗酒闹事之时，被小三失手捅死了。儿子叹了口气，自嘲一笑，对我说：“如今我失去了父亲，又遭家庭抛弃。”我也和您一样，成为孤家寡人一个了。我看着对面的儿子，笑着对他说：“不不不，我可和你不一样。我给我合伙人打了个电话，让他到我办公室里来一趟。合伙人到后，我将他往儿子面前一推，介绍一下，这是张春兰的儿子张长青，从小和你一起长大的。”儿子困惑地看着我，不知道我突然介绍个熟人给他认识做什么。我哈哈一笑，这是我干儿子，我可不像你说的那样成为了个孤家寡人。今天的分享就到这里了，如果对你有帮助，不要忘记点赞和开启小铃铛，期待与您再次相遇。